Luister ons drie, kan jij dit geloo? Dan sê, ek kan nie so'n bykie soen doe daar so, ja. Jullie moet nou, jullie moet nou focus, nee. Wat is die thema, wat staan daar so'n bie uh, werkbulletin? Wie praat met jou oor wat? Sê vir jou bema, wie praat met jou oor wat? Moet my sis, ek kan jy besluit met wie ons gaan verhouding hee. God die jy gemaakt vir verhouding, vir die aanbidding. Wat is aanbidding? Ons is gemaakt om hier te aanbid. Wat is aanbidding? Aanbidding is a wow in die verhouding. A wow in die concept wat ons noem verhouding. Hoekom word God vader genoem? Want hy soek verhouding. En vir die verhouding positioneer hy homself as vader en hy sê, jylle sal kinders genoem word en kinders sal hierdie type verhouding met my he as vader. Die hele concept van verhouding. Daarvoor is ek in jy gemaakt. Maar in daar die verhouding dat ons sal wauw oor God en dat hy die essentie sal wees van die lewe. So ons is hier op aarde en alles gema- is gemaakt vir daar die droom van Vader God. God het die, in die begin het die Heere die hemel en die aarde gemaakt. Maar hy het nie daar begin nie. Hy het begin met die droom in sy hart. Hy het begin by die droom in sy hart. En die uitvoering was, die eerste, die eerste beginsel vir die droom is, een hemel en die aarde. Maar op daar die hemel en aarde het ek en jy een wereld geskep en daar is een wereld wat ek en jy moet haat. Ons moet die wereld haat, ons moet ons rug draai op daar die wereld. Een wereld wat ons geskep het op die aarde, wat teen God staan. Daarom sê Jezus, ons is in die wereld, maar ons is nie van hier die wereld nie. Want ons sal met God wandel. Amen? Maar moet my sê, hoeveel van die wereld wat God haat, is in my en jou. Maar die wereld wat in my en jou kan leef, die vlees, gaan nie sê, ons haat God nie. Hallo. Hoekom moet daar die, ons het nou weer gesien, weet jy hier in die vliegtuig, as jy nou die normal wat ure moet doen, dan is dit hierdie, kyk jy op het ek hier so'n movie, en dan is daar geen vloekwoorde in nie, dit is a all ages, maar in all ages kan die naam van Jezus gevloek word. Hoekom, hoekom moet dit daar in wees? Van die wereld haat God. Daar word nie in een fliek gesê, Boeddha. Daar word nie in een fliek gesê, Mohammed. <laughs> as een vloekwoord. Hoekom? Want jy is net een valse tienrand, vir een echte tienrand. Maar die ware God moet dier die Satan en dier hel gevloek word. Hallo, is ons nog hier met mekaar? Ek gooi een klomp goed nie daar uit. Maar wat ek sê, ek en jy is gemaakt vir hierdie verhouding. En vanuit verhouding sal ek een openbaring hee om een leven te bou, een leven te bou. En hierdie leven, sy wereld, sy wereld, sy wereld, ek, elkeen kom vanuit die ander wereld. En is die wereld wat jy vir jou geskep het, my broer en my sis, saam met heilige geest, of saam met geeste, of saam met heilige geest en ander geeste. En het begin met, met wie praat jy oor wat? Met wie praat jy oor wat? Want daar een met wie jy begin praat, en jy begin na hom luister, met hom gaan jy verhouding hee. Heilige geest het met jou begin praat, oor die woord ergens. En om het heilige geest met jou begin praat het dier die woord van God, ergens het jy dit so begin vat dat jy jouself oopgestel het vir die woorde en jy het die verhouding met hom begin. Nie waar nie? Iemand het met jou gepraat of jou ma of jou, of jou dominee of ene van een vriendin of een vriend of somebody het met jou begin praat oor die woord en eeuwiskielik die ouwe wat met jou praat oor jou leven, oor jou toekomst, 
oor wat is die lewe. Eweskielik het jy die woord gevat en jy het een verhouding begin toe jy die woord gevat het. Toe jy die woord gevat het, het jy verhouding begin. Nou, my broer, my sê, terwijl hulle nou hier sit, so ek kan een woord vat van stress, ek kan een woord vat van vrees, ek kan een woord vat van rechtverdiging en, en al hierdie goed, maar ek moet net verstaan, ek roep tot een verhouding. En as daar die een wat met my praat, nie God is nie, dan gaan dit iemand anders te wees. Wie praat met jou oor wat? Wie praat met jou oor jou finansies? Wie praat met jou oor jou verhoudinge? Wie praat met jou oor hy sê? Wie praat met jou oor jou vermoens, wat jy kan doen nie, wat jy nie kan doen nie? Wie praat met jou? Jy beter weet wie praat met jou. Want as jy die woorde vat, van die stem, dan ontkom jy in een verhouding met daarie een, hoe meer jy dit vat. Ek hoor die stem van verwerping, maar ek kan sy leer dit, want daar is een stem wat met my praat. En ek gaan sit by die tafel van my leven oor, oor verhoudinge, en hier kom en die Heilige Geest praat met my, en hy praat met my oor die woord. En hier so kom een boek tussen my en die Heilige Geest. Tussen my en God is daar een boek. Hallo? En hierdie boek, ek kan hierdie woorde lees, maar weet jy, Hy is leerbladse, hy is leer, leer, leerbladse. En die versie wat vir jou oopgaan, dis al wat in die bybel staan, dis al wat in die boek staan, in hierdie verhouding. Die rest is blank. Dis reed, die rest is blank. My vraag is, hoeveel skrifies, hoeveel versies leef, dis in jou en God? Hoeveel versies is in jou bybel? As daar vier versies is wat jy, wat jy glo, vier versies wat jy gevat het, vier versies wat jy leef, dan jy het die bybel, maar daar is net vier versies in daar die bybel. Hallo? Maar as daar die bybel, die nou, ek lees hier so en ek hoor bevormings, en hierdie demoon, nie jy nie, Hierdie demoon van performance, hierdie demoon van godsdienstigheid, praat my, jy weet, ek hoor het op een sondag, ek hoor, ach, ek is van een stel om dit te doen, en ek is van een stel om dat te doen, ek is van een stel om dit te doen, en het is in jou en hierdie demoon van godsdienstigheid, het is in jou en hierdie demoon van, van performance, van wette, van ek is van een stel om dit te doen, en ek voel veroordeel, want ek doen dit, en ek, nee, het is in jou en hierdie demoon, is daar ook een bybel, Maar het is in jou en hierdie demoon leef daar een honderd of een duisend verse. Want ek die vers lees, ek voel veroordeeld of ek voel, pff, dit is van een stel om te gebeur, of dat is van een stel om te gebeur, en dit gebeur nie. Maar jy lees die woord in die context saam met hierdie demoon van godsdienstigheid, hierdie demoon van performance, hierdie demoon van wat ook al. Hoeveel is in hierdie boek geskryf, hoeveel van hierdie verse is geskryf, dit is in jou in jou verhouding met die duivel van performance. Hallo? En hoeveel versies is in hierdie boek geskryf? Het is in jou, in God, die Heilige Gees. Maar dan is daar ander, ander gaga boekje in my en jou leven, wat ek die boekies begin lees, en ek sit om hier, ek sit om hier, ek sit om hier. Die nieuwe verbond Die, die verbond, hierdie verhouding, hierdie verbond, een verbond wat beteken, God gaan nie uit om uitklim nie. God gaan nie uit die verhouding uitklim nie. Hy gaan jou nie begewe, hy gaan jou nie verlaat nie, want hy is getrouw aan homself. Hy is nie getrouw aan jou performance nie, hy is getrouw aan homself. Hallo? En omdat hy getrouw is aan homself en hy het gesê, hy sal jou nie begewe, hy sal jou nie verlaat nie, sal heilige geest by jou wees, totdat Jesus hier dag kom, of Jesus jou kom al, as ons het so moet stel. Wat leef in hierdie verhouding, my woord, my sis, moet nie na die woord gaan sonder die heilige geest en sê, jyre, kan ons gesels oor wat wil jy vir my oopmaak? Wat, wat, wat het jy vir my, wat is die hart? 
want ek lees, hoe sê daar een skrif, hulle het oor maar hulle sien nie, hulle het oor maar hulle hoor nie, hulle het, hulle het hart maar hulle verstaan nie, hulle begryp nie. Wie is hulle? Dit is hulle wat dan kies, om nie saam met die heilige geest te kyk, Nou wat is hier die fantastische verhouding wat ek met vader kan hee, wat ek saam met Jezus kan hee? En jy kom sit by die tafel van jou leven. En oor jou redding, oor die genade van God, ja, leef daar een paar verse en af, en dit is een realiteit. Maar oor ek het een roeping en ek het, ek moet op een sekere manier leef, is daar een ander realiteit. En ek vat hierdie een boek en ek sit om hier neer en ek laat toe dat die gees in my skryf. Nieuwe verbond waarin God vast is. Sê die Heere, eerste ding wat hy gaan doen, eerste ding wat hy gaan doen, eerste ding wat hy gaan doen, ek sal my wette, my wette, my woord in jou hart skrywe, ek sal my woord in jou verstand inskrywe. En dan, ek sal vir jou God wees, jy sal my volk wees. En my denke sal in jy dit wees, wat ek in jou hart geskryf het, wat ek in jou gemoed geskryf het, want wat sê jy daarna? Aan jou sondes en jou ongerechtig Heere, sal ek nooit, nooit, nooit weer dink nie, sê die Heere, jou God. So wat hy so leef, is, ek verstaan hier, dis die denke, dis die hart van God wat met my praat. En ek val het, ek gloor het, ek respecteer dit. En die waarheid maak my vry, of ek sit om hier, en die letter maak dood, en die dood, en die dood kom al hoe meer in die godsdienstigheid, en die performance, ek voel meer veroordeel, ek voel meer jekke, ek, ek is van een stel om dit te doen, ek is van een stel om dit te doen, en die geest van die dood werk in my. En maak dood alles wat eindelijk van een stel is om te leven tussen my en God. Gevaarlijke boek. Meest gevaarlijkste boek. Jezus gaan nie oordeel nie, die vader gaan nie oordeel nie, maar die woord sal oordeel. Maar laat ons, kom laat ons, laat God toelaat dat die woord morgen my oordeel, dat die woord vandag my, uh, nie veroordeel tot die hel nie, maar oordeel oor my vlees. Want die heilige geest sal oortuiging bring van die sonde, oortuiging bring van die sonde. Hy sê die woord, hallo, is ons nog hier? Maar my broer, my sis, as ek in die elf van die by die woord uitkom nie, as ek in die elf van die by die woord uitkom nie, ek het nou eindelijk een hele paar bybels of boeken hier nodig, is daar so nou ene, maar hy is ons aan een geest van, van bitterheid, en hy is een geest, hy is ons een onvergevense sintuid toe nou een of twee of drie mense, En hoe het hy hoe ek om genooi die geest om te kom sit by die tafel van my leven? By die tafel van my leven. Want ek sit by, gaan sit by die tafel. Hoe het hy hier ingekom? Met wie praat jy oor wat? Die, die, die auntie het my seer gemaakt. Sy het my te leer gesteel. Ek het dit gevra en sy het dit gedoen. Ek het vaal gevra vir dat en dat het gebeur, sy het achter my rug gepraat, sy het my verneder, sy het dit, of sy het dat, sy het dat, en, nou met wie praat jy oor wat gebeur het? Ga jy praat met die heilige geest, en my gaan sit, en hy praat, of jy is nou nie bezig met God, en jy, daar is nie een focus, daar is nie die woord wat jy ken nie, daar is nie baie in die boek, in jou bybel geskryf nie, dis skoonblad sê jy, met so vier versies, met wie praat jy, Met hy geest, met hy, hy slangiekie, wat sê vir jou, wat is recht en verkeerd? Die boom van die kennis van goed en kwaad. En hier die slang kan amen sê. En die slang kan vir jou verduidelik, van wie jy kan wees. Kom, ek sê vir jou, wie kan jy wees? Hy sê nie, hy sê nie, hoe kruid is hy nie? Hy wat die slang is nie. Hy sê, weet jy, wie kan jy wees? Weet jy wat sy potentiaal is in jou? Weet jy wat sy potentiaal is in jou? Jy kan soos God homself wees. Hy bemoedig jou. Hy vertel jou. Wie is jy en wat sy potentiaal het jy? En hoe jy kan een onderscheiding in jou gemoed hee van wat is goed en wat is sleg. Ek boom van kennis van goed en kwaad. En daar staan jy 
en jy praat met hom oor wat, oor jou leven, jy va, en op jy ouwe in het arm saam, met wie praat jy oor wat, in die tuin van Eden, met wie praat jy oor wat, in jou situasie, dit is die grootste vraag, of jy kan gaan na die kruis, en die woord van die kruis, is die kracht van God, vir die wat gereed word, die woord van die kruis maak jou vry, die woord van die kruis, is waar jy verstaan, dier die bloed van Jezus, het ek vrymoedigheid, vrymoedigheid, om Jezus te nooit door die tafel, en nadat ek om aangeneem het, en daar is ons drie verse, en wat gaan hy doen, hy gaan, hy gaan klop, by die deur, hy gaan nie net inkom nie, hy gaan nie net inkom nie, hy gaan nie skree van die ander kant van die deur nie, hy gaan klop, maar te veel ek en jy, as daar een klop is, dan maak ons oop, in plaas van om eerst te vrouw, uit te vind, wie is aan die ander kant van die deur. Want met daar een gaan ek nou praat. Met daar een gaan ek nou praat. En wat by my, wie by my tafel kom sit van my leven, het ek die kees om te besluit wie daar gaan sit. God geef hier die kees. Ek staan by die deur in die klop. As iemand my stem, my stem, my stem, ons praat oor stemme vandag, Wie praat met jou oor wat? As jy my stem hoor en oopmaak. Moe nie oopmaak as jy nie sy stem hoor nie. Daar is geleend, jyre. Jy kan bid vir geleend, jyre. Jyre, ek bid vir jy geleend, ek bid dat jy die deur sal oopgaan, ek bid dat die deur sal oopgaan, ek bid dat die deur, en as jy een klop hoor, dan maak jy oop van die jyre die deur, die jyre die geleendheid gegee. Is gemors. Dis nie recht nie. Daar is die, die duivel kan vir jou baie dier gee, en hy het baie verskillende dermoinkies of geesies, wat kan gaan klop by die dier. Baie. Maar as jy nie die goed begin wegjaag in Jesus naam nie, so dat jy kan stil word, om te hoor, daar is een stem aan die kandideer, ek hoor hom nie duidelik nie. En soveel keer sal jy Godse stem nie duidelik hoor nie, my boed, my sis, dis die lewe, ek spreek het nie. Maar as ek kan stil word in die huis, kan ek die stem ander kandideer hoor. Maar as het een geras is in die huis, en die ander stemme praat hard, hoe gaan ek die klop hoor van die een, wat by my tafel wil kom sit, wat sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur opmaak, sal ek inkom, sal ek inkom, en met om my maat het hee, en we will commune, Him with me and me with him. Wil hy kom sit by jou? Wil jou Jesus by jou kom sit? Maar as het so raas in jou huis, as het so raas in jou huis, gaan jy, jy gaan kloppe hoor, maar jy gaan nie die stem hoor aan die ander kant van die deur nie. Nou sit ek hier in die huis, maar ek moet sy stem hoor. Maar weet jy, my boed, my sis, ek lees en hy beteken vir my nie veel nie en ek lees en ek lees en ek lees en wat, hier praat jy met my nie. Ek lees en ek lees maar ek lees om die Chinees, maar weet jy, as die Chinees aan die ander kant van die deur gaan, as ek die stem gaan hoor, gaan ek het onderskui. Ek gaan hoor wat hy sê. As ek niks van Koreaans, is dit Koreaans, wat praat hulle, Koreaans weet nie, ek weet niks nie. Dat gaan uit een geraas wees aan een kandideer. Ek gaan nie weet wat de ding is gaan de ander kant aan nie. Dit klink soos mense wat met mekaar praat. Ek het nie een koek en kloe nie, ek versta nie een woord nie, ek onderskui niks, niks, niks. Daar is niemand wat sê, ek wil inkom nie. Ek het jou lief. Nooi my in. Nader tot my, ek sal tot jou nader. En kom ons vat nogal duisend skrifte. Maar, as ek Chinees leer ken het, dit beteken vir my niks, ek het nog net die taal leer ken. Wanneer jy die taal leer ken, kan jy die verhouding hee. Wanneer jy die taal leer ken, kan jy die stem daar aan die kandideer hoor. En onderskui, wat sê die stem? Dit is ons met mekaar. God wil met jou praat, my boed, my sis, maar nie die altijd ander kan nie deur nie. 
Jy gaan stemme oor, ons praat oor stemme. Hy gaan nie net automatisch kom sit hier nie. Hy wil hier, jy moet hom innooi, want hy begeer die verhouding, waar jy hom sal innooi, en kom sit. Maar wanneer bitterheid met my begin praat, en ek sta met die boob van kennis van goed en kwaad, en, en die ou slang praat, en, en ek verstaan wat ek kan wees, wat ek kan doen, hoe ek kan onderskui, wat is recht, wat is verkeerd, en vir alles ek recht is, dan kan ek die persoon sit, waar die persoon verkeerd is, en ek weet ek is recht, en die persoon het erken, dat hy is verkeerd, en ek is recht. Weet al wat ek hier gevoel, as daar issue is met iemand, dat die issue is gesalf, en jy weet jy was recht, en die persoon is verkeerd. En jy voel, die ding is nou uitgesorteerd, want die persoon het erken dat hy verkeerd is, en dat ek recht was. Dat ons voel, die probleem is uitgesorteer. Nee, ons, die slang het gesê, dit is nou uitgesorteer, ja. Want ons weet nou precies, wie is recht en wie is verkeerd. Maar dis, God is nie daar nie. God is nie daar met jou nie. God is met jou op een ander plek, nie waar recht en verkeerd is nie, want wat recht is, is jy behoort te brand in die hel, en Jezus hoort nie aan die kruis nie. Dit is wat recht is. Want het is verkeerd dat Jezus moet gaan sterf, maar hy is nie skuldig nie. Jy is een plek waar die woord van die kruis, wat jou kan vrymaak, wat vir jou kan wees, wat is die lewe. Jy is nie daar nie. En ek moet die goeikies uitsorteer, as ek verstaan wie is recht en wie is verkeerd. Met wie praat jy oor wat? Praat jy oor hy goed wat jou jy mislikkel, wat oor jy skam is? Praat jy oor hy goed wat jou angstig maak? Maar met wie praat jy oor hy angstigheid of die vrees of die stress of die versoeking? Want hoe meer jy met hom praat, hoe meer gaan jy sy stem hoor, hoe meer gaan hy welkom wees. Die gedachte van, van bitterheid, van onvergevense sintheid, hy word welkom in my. Hoe, 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 hoe word die gedachte welkom? ek entertain hom meer, ek, ek gee meer aandag aan hom. Hoe meer aandag jy aan iemand gee, hoe meer welkom en gerespecteer voel die persoon tot jou. As iemand in jou geselskap hom en jy ignoreer hom elke keer, jy, hy praat, hy dit, hy dat, jy gee hom een flat ignore elke lieve keer. Hoe lang gaan hy ou met jou verhouding he? Hoe lang gaan hy ook kom en wees in jou geselskap? En as jy besluit, ek ignoreer hierdie gedachte van bitterheid, hierdie gedachte van recht en verkeerd, hierdie gedachte van vrees, hierdie gedachte van angstigheid, hierdie gedachte van, van, van bitterheid, ek kies om die gedachte te, be- te ignoreer, dan gaan daar een wat vir my die gedachte gee, besef, jy is, ek is nie welkom by hom nie, hy ignoreer my, hy ignoreer my, jy kan nie help dat jy die stem hoor nie, my boet my sis, want die duivel is die realiteit, die geeste, die duivels, die mone is die realiteit, en daar gebeur goed met my en jou, wat nie lekker is nie, wat ons nie baie keer verstaan nie, daar gebeur met my en jou goed, waar ons verkeerde kees is gemaakt het man, maar dan is het, wie praat nou met jou, oor wat gebeur het. Wie gaan jy innooi in jou leven? Dis die stem vir wie jy al hoe meer luister, al hoe meer luister. Jy word al hoe meer angstig, jy word al hoe meer vol vrees, jy word al hoe meer kort van draad, jy word al hoe meer negatief, jy word al hoe meer depressief, jy word al hoe meer, want, en jy kom sit hier, en die geest van neerslachtigheid is welkom. En tussen jou en die geest van die slachtig, het is daar een boekie. En hierdie boek, en hierdie boek, nie die boek van die lewe, die boek van wat ook al dood. Skryf hy, en ek glo, dis die rede, en ek glo hoe verkeerd daar jy is, en omdat daar jy dit gedoen het, daarom het ek hierdie krisis, en ek en jy, waar twee of meer saamstem, jy en hierdie geest van negativiteit, hierdie geest van kritiek, hierdie geest van wat ook al, soos wat jy ek en hy saamstem, so sal het wees. 
van die woord werk. Die woord werk. En ons twee stem saam oor die issue wat ons het met die man. Ons stem saam oor die issue wat ons het met die kerk, of met die een, of met jou sy vrou, of met jou sy man, of pa, of kind, of wie, of wie, wat ook al, hallo. Daar is een boekie man. Maar hierdie boekie is wat die geest skryf op die tafels van my hart, op die, in my gemoed. En in my gemoed word hierdie vesting gebou, hierdie vesting word gebou, gebou met alles wat ek saam met hierdie geest van negativiteit sit en, ek, en die geest van negativiteit wat welkom is in my huis wat welkom is in my huis, hierdie geest van frustratie, wat welkom is in my huis, en hulle het goed om te sê, en dit maak sin, as ek kyk na godsdienstigheid, recht en verkeerd, en, en die frustratie, en irritatie, en wat sê vir my, maak jou hart toe vir daar die mense, dit maak sin, en ek sit hierdie boekies hier neer, dit maak sin, en allemaal het een plekkie wat, Daai man, dit kan skryf hier, jy kan het skryf, jy kan het skryf, jy kan het skryf, want die duivel kan net een copycat wees, hy kan nie iets niets uitdink nie, en die copycat van wat, van God wat gesê het, die, 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 die ding wat ek gaan doen in ons verbond is, ek gaan my woorde vat, en het in jou hart skryf, ek gaan het in jou gemoed skryf, maar in hierdie boek hier is daar, in hierdie bybel tussen jou en God, is daar 7 verse, ek praat net van hypothetisch, dit is nie waarheid nie, ek spreek het nie oor jylle nie, of my nie, is daar 7 versies wat leef, en hier, is daar 100 versies van leef, wat leef, van hoe verkeerd is die persoon, hoe verkeerd is die persoon, hoe dit, hoe dat, hoe dat, hoe dat, in hierdie boekie, is daar nul, daar is, dis blank, maar daar is ander boekie, met, 500 sinne. Oor hoe dit recht is om te kompromis, is ok, want die heren vergewe, want is dit, want is dit. Daar is ek klomp boekies, my boetie, my sis, en my en jouste lewe. En die geeste is committed om te skryf op jou hart. Hy, die duivels is committed, hy is gestuur om te skryf op jou hart, te skryf in jou gemoed. Dis ok, om na so'n type van een commitment te hee, want ons tyd is min, want ek ken nie eindelijk tyd nie, ons ok, laat hy geest kryf, maar, het jy gaan sit saam met God, en dat jy, dit wat leeg is, en dit beteken, ek skrif wat ek lees, en hy beteken vir my niks, hy beteken vir my nog niks, dat is niks, ek hoor hom, maar ek gaan hom nie hoor in veroordeling, saam met hy geest nie, Ek gaan hom nie hoor met die kompromie en myself rechtverdig van ek die skrif hier lees nie. Ek gaan hom nie lees met die geest van frustratie, wat sê, weet jy, dit, dit help en ek van nie, ek vervang nie, wat gaan nie aan nie. Ek gaan nie met die leengeest en geest van dwaling, dit lees nie. Geest van dwaling, wat sê, jy weet jy, het nie eindelijk nou tyd om verder te kyk nie. Uh, uh, dit, dit gaan nie nou werk nie. Ek gaan hom lees saam met die heilige geest. En al hoe meer gaan, jy weet soos daar, jy, jy het seker al so flik gesien van, van, Dis die bladse en eeuwiskielik kom die woorde so. Tjing, daar is die woorde daar. En uh, dis hier die kaal bladse en tjing, hier kom hier die vijf verse. En dit, dit gaan vir jou oop. Ons het ons al so iets gesê, ne? In ons levens. Dit gaan net vir jou oop. Dit gaan net vir jou oop. Want wie praat met jou oor wat? Dit is die ding wat by hierdie van wie hier so welkom is by die tafel. Hoe gaan ek nou doen? Nou sit ek met die geest van bitterheid in my huis. Ek sit met die geest van frustratie. Ek sit met die geest van en die goed kan skree. En daar is boekies. Prijs God vir die bloed van Jesus. There's power in the blood of Jesus. Daar is nie een beter uitveer as die, as die bloed van Jesus wat het hier uitvee. My boed, my sis, die gedagtes gaan kan kom, maar jy besluit, hierdie en wat aan hierdie tafel sit, gee jy nou een flat ignore. Jy gaan hom ignoreer, klaar. Jy gaan selfs nader skuif, en sê, wat, wat, wat sê jy? En dan nou die jy is nou i, 
Heilige Geest, wat sê jy vir my? En dit skree man, dit skree, jy voel moedeloos, dit help nie, jy sit en jy probeer hoor wat die Heere vir jou sê, in jou leven nie. Want die is ons goed wat skree, en ek weet nie of jy al achtergekom het, wanneer jy juist een commitment maak die nou God, wanneer jy juist begin voluit gaan, en ek gaan nou vir mense vertel van Jezus, en ek gaan myself met een sekere passie gee en aanbidding, en ek gaan, mag en dag, dan gebeur hierdie ander goed, weet jy wat, hierdie allemaal vat offens, hierso, dat jy hulle nou begin ignoreer, en sê, jy gaan nou net so maak, en hier focus. Hierdie goeie kies vat offens, want hulle was welkom in jou huis, hulle is jou vriende, jy het hulle verklaar as vriende, hierdie verwerping, of hierdie isjoekie met daai een, of met daai een, met daai een. As ons die wet loop, waar hart loop met volharding, as ons wil neerle, die sonde wat ons so makkelijk omring, en die las wat zwaar is, Hebreus 12 vers 2, jylle ken hem ons, dan moet ek die wet loop, hart loop met verharding, die oog gevestig op Jesus, ek gaan nou op hom focus, en nie op hulle, ek gaan kies om hulle te ignoreer, dit beteken nie, maar hy moet my sis, jy hoor nie die stem nie, die stem is nou harder, hulle begin op jou skree, hoekom? Wanneer jy dit begin ignoreer, gaan hy harder skree, Dit help nie, ek het dit probeer doen. En dit het net erger gegaan. Hoekom het dit erger gegaan? Want die duivel kies, ga nie sommer jou los sonder een feit nie. Die neerslachtigheid, die bitterheid, of die kompromis, of die godsdienstigheid, die ding wat jou veroordeel, hy ga jou nie sommer net los nie. Maar jy besluit omdat jy aanbidder van God is, wat om in geest en in waarheid aanbid, dat jy gaan op hom focus. Jy gaan nie focus op die mire van jy die goed nie. Jy gaan focus op, waar loop, wat er spoed, loop die ouwens nou hier so, en die trompette daarvoor, en hulle gaan aan, en ons gaan nie op een stadium, gaan ons nou skree, vir wat die dinge skree ons nou op een mire. Goeie, genuchtig, gekkelijk, die strategie. Maar ek gaan focus, en hy gaan bly by wat Joshua nou gesê het, die Heere sê ons moet doen. Al is dit hoe gekkelijk in jou leven. Jy doen dit en jy focus net op dit. En so by the way, hier links van jou, hier val skielike enorm lot mire in. En jy vat die beloftes wat God vir jou gee. Maar jy focus nie op jy die goed nie. Jy focus op God. Jy focus op die pas. Jy focus op die feit dat jy moet alweer gaan en jy het alweer gaan, dit is na die vijfde dag, weet jy, en as dit is, dat die mire moes ingeval het, weet jy, daar is nie eers een ou kraakie nie, na vijf dag, van sewe dag, is daar nie eers een ou kraakie nie, en hierdie geest, die sê vir jou, ja, dit is nie moeite werk, en die geest, die sê vir jou, jy weet, waarachtig, in Egypte, was ons daarom, het ons daarom, dadelike inpak gesien, ons het dit gesien, ons het dat gesien, Saam met Mooses het ons dan verstaan vir oor die 40 jaar van die manna wat val, Sasko, Sam en Kentucky, hy kom vol soms by die hemel uit, en ons, en die, dis water, somme uit die rot, maar geef vir my skrif, waar het ons al ooit gesien, het Mooses vir Joosja geleer, dat jy moet rondom een stad loop en dan gaan daar iets gebeur. O, en ons kan redeneer, die geest van toos, en ons kan dit, en ons kan dit, en seker maak ons focus nie op wat God vir ons sê nie. Wees nie bevrees nie. Wees sterk en volmoed. Joosja 1. Maar ek gaan nie die woord, gaan die woord in my leef, of gaan ek hierdie boekie sê met al die redenaties, hoekom hierdie gekkelike strategie van die meer wat gaan inval, hoekom dit nie gaan werk in my leven nie. Want jy het een kop aan jou, wat jy kan gebruik, en jy weet hoe dik is hierdie meer, en jy weet hoe hoog is hierdie meer, en jy weet hoe staan hierdie meer, en jy weet om hier so nou te skree, ha, soos hierdie clown, soos klom clowns, hier so rondom hier die goed te skree, die man kan nogal skree, die David ek in tolle, yo, wat die ding is, hoe gaan dit werk? My boed, my sis, is jy bereid om Godse strategie te volg? Is jy bereid om hom te respecteer by die tafel van jou leven? Want ongelukkig by die tafel van jou leven sit daar vandag aan haar geeste ook want ek en jy is nie volmaak nie, ek en jy is nie Jesus nie, maar die kracht van gebed, die kracht van meditatie, die kracht van op die woord focus, gebed is waar jy besluit, ek ignoreer nou die res, ek focus net op, ek ignoreer, en weet jy, 
baie van hulle sal hulle nader aan self verskoon van die tafel af. Die duivel het Jezus verlaat en hy het nou maar gegaan, want hy het gesien, hy het nou nie iets aan hom verder oor hierdie saak nie. Is ons met mekaar? Ah, goeiemorgen, is ons nog hier? Is dit rarig half elf? Nog iemand het om permanent gestel op half elf daar. So, moet nie dat ander geeste nou met julle praat nie. Godsdienstgeest wat sê, nou is my oor toe, hy kan nie meer oor nie. Nee, ons is nou juist by die introduction, wat nou? Ok, wat wil ons... Alright. Wat ek jou vraag my boet my sis, asjeblief. Met wie praat jy oor wat? Besluit om te sê, dier die bloed van Jezus is klaar met jou. Dier die bloed van Jezus is klaar met jou. En ek gaan hierdie, gaan ons vir julle so, ek weet nie of hier genoeg is vir allemaal nie. So, so, ook reis hierdie uit hier net, jy hoef nie te dra nie, al is daar gaaikie in, dit is nie wat ek sê nie. Maar gaan sit om net ergens, as reminder, in een bybel of ergens, gaan sit om net ergens, en onthou net, die teken van die nieuwe verbond, die kruis. Nou die woord van die kruis is die kracht van God, vir die wat gered word. Nou dier die bloed van Jezus, maak jy dit. Daar is nie een magische kracht in die kruis nie, in hierdie dingiekie nie. Hallo, dag, hallo, is jy nog hier? maar die woord van die kruis is die kracht van God. Ek sal roem in niks anders as die kruis van onze Heer Jesus Christus. Het is in my en die ding. Het is in my nie verwerping, het is in my nie vrees. Het is daar die kruis. Want ek is dood vir die wereld. En die wereld is dood vir my. So ek sien jou as dood. Ek sien jou as dood. En ek is dood vir jou. Ek lewe vir hom alleen. Want ek is saam met Christus gekruisig. Saam gekruisig. Saam begrabe. Saam opgestaan. Saam geseet in Christus. In jemelse plek. Saam. Daar binnen is een lewe in Christus. Met jou lewe wat verborg is in Christus. Wat geopenbaar sal word. Waar ek reiklike lewe kan hee in Christus Jesus. Waar ek in hom die droom van vader vind. Jou lewe is verborgen saam in Christus, sê die skrif. So wat jy in al die prosesse, as ek nooit gaan oopmaak wat God vir my het hierdie woord, hier in hierdie verhouding, sal ek nou maar net aankaring en altyd sikkel met hierdie geeste by hierdie tafel. En sal hulle op my skree en ek sal saam met hulle een maaltijd hee. Weet al saam met jou gesin geëet, dak net ons. En dan loop het so bykie op een een feiterigheid uit, of een verstraasie uit, of die kost is tot proes om een misselik man. Net een keer in my leven gebeur, ek weet nie van julle nie, maar, wat sê ek? Laat hy tafel skoon kom, hy boet my sis, wat God wat hy begeerd het om by jou te kom sit, dat julle die verhouding kan hee, waar hy nie, waar dit nie net, dit is nie een lessenaar vir alles wat jy moet doen, wat jy nie moet doen nie, van hoe dit moet werk en hoe dit nie moet werk. Hy wil met jou een maaltijd kom hier, dit is een eetkamer tafel, dit is een geselskamer, dit is een harte deelkamer, wanneer hy by die deur klop. Nie omdat jy in die moeilikheid is. Is ons nog hier met mekaar? kan jy daar kese maak, kan ek daar kese maak, ons moet vir elkeen uitdeel, en as ons gaan nachtmaal gebruik nou, dan wil ek sê, my moet my sis, jy sit by die tafel, en ek wil jy, jy moet gaan, hierdie week die heren gaan vraag, ons gaan dalk by hierdie preek uitkom, volgende week, of ene van die tyd, wat jy gaan identificeer, oor finansies, sit ek saam met, want God sal nooit die tafel verlaat nie, hallo, al ignoreer jou, He will not quit. Praise God, some demons will quit on you, but God will not quit on you. Praise die Heere daarvoor. Amen. Hy sal hier wees in geloof. Hy sal in jou geloof dat jy gaan na hom luister. Jy gaan tyd met hom vat, gebed met hom vat. 
woord lees, waar jy hom net lees, en hy beteken vir jou op die stadium, niks, maar jy gaan hom lees, en op die stadium gaan Heilige Geest net sekere goed oopmaak, en al hoe meer van hierdie woord, skielik is daar 37 skrifte, in jou bybel, wat hier so, dier Heilige Geest geskryf is, en verder is het blanks, en skielik is die 200 skrifte van veroordeling of bevormings of godsdienstigheid, van, het is van een stel om, is daar net 100 en nie meer 200 in die boekie, tussen jou en die geest. Hallo? Maar gaan vraag, vraag die heilige geest, as ek oor finansies gaan sit by die tafel en voorsien, wie sit saam met my? Hierdie vrees, die ervaring, die veroordeling, want ek het nie, ek het door die tyd nie, my tiendes of al vergaves ek gee nie, of die ding van ek het vier penne gesteel by die werk, of die ding, ek was jaloers op my boetiese besittings, laaste gebod, wees nie, hoe? Jaloers, wat? Dis nie jaloers nie, mag nie jou naaste sy Ferrari begeer, sy dit begeer, sy dat begeer, sy donkie begeer, jy mag nie dit begeer nie, maar Jesus begeer te kies, goeie kies, met kompromie wat in my werk, hier is geldgierigheid wat saam sit aan hierdie tafel, toe kom sit, en ek dink aan finansies, toe sit ek by die tafel met hierdie sewe geeste en die heilige geest, toe ek dink oor verhoudinge, toe sit kompromie en welis en dit en fantasie welis en die ding en ontig of wat ook al, sit daar saam met dit, weet jy toe ek kom, oor lof en aanbidding, om God te loof, nie, het is daar net een, want ek het een deurbraak in lof en aanbidding gekry, daar is net hierdie een ding wat hier kom sit, wat my wil mislei, dat wanneer ek nie lekker voel nie, is dit maar net alright, wanneer ek nie lekker voel nie, is dit juist wanneer ek moet God loof, en daar is net een geesie, wat ek mee moet hanteer, een ding wat ek moet hanteer, maar ook naderend begin ignoreer, en net gefokus op dit, wat God hoef my nie, So in die tien facette, die twaalf facette van jou leven, gaan vraag die Heilige Geest, wie sit saam by die tafel wat ons een strategie moet kry om hulle te verweider van die tafel. Jy is nie welkom aan hierdie tafel. En as ons na die tafel van die Heere, nou aan die tafel van die Heere dink met nachtmaal, wil ek hier my boet, my sis, ek, jy, kom ons hier vir die Heere, dat ons is jammer, dat ons nie genoeg respect gehad het, dat het net ek en hy by die tafel sal wees, maar dat ek sommer nog ander gwaras ingenooid, om ook by die selfde tafel te kan sit, en dat het maar ok is, dat hy goed ook nog daar sit. Maar by die tafel van die Heere, waar hy verklaar, dier my bloed, is daar vergifnis en oorwinning, my lichaam is vir jou gebree, so dat ons hier die verhouding kan hee, kom ons glo dit, kom ons vat dit, want so dikwels as ons hierdie maaltijd hee, met die nachtmal, so dikwels as wat ons hierdie maaltijd hee, met die nachtmal, verkondig ons die dood van onze Heere Jesus Christus, verkondig ons die onsaglike commitment in hierdie verbond, wat God met ons het, verkondig ons sy getrouheid, sy hart, sy fantastische karakter in my leven, En dit verklaar ons vandag in die nachtmaal. Baie dankie, gee hulle hand. So my broer, my sis, jy is welkom as as die lewe reg is met God in die sin van daar is nie bitterheid in oor iemand nie, maar commitment om reg te stap saam met God en ons die uitnooi om saam met ons die nachtmaal te gebruik. Maar kom ons respecteer die die woord van die Heere. Amen. As ons met mekaar. En ons begin vandag om sekere goed te ignoreer. En ons maak het toe dier die bloed van Jesus gister, wat hy geeste, wat hy verwerping, wat hy bitterheid, wat hy woede, wat hy goed gedoen het in my leven, dier die bloed van Jesus, dis afgesnui. God sê, ons dink nie meer aan die dag van gister nie. Hy sê, as my wette in jou hart en in jou gemoed geskryf is, Ek sal aan jou sondes en die ongerechtighede nooit meer dink nie. En alleenlik die kracht van die bloed 
kan het uitgeveer word. Openbaring sê, jylle sal oorwin dier die bloed van die lam. Dis die eerste. Vat vandag jy oorwinning dier die oorwinnaar sy bloed. Jesus Christus. En dan kyk ons na die woord van getuies. Woord van die getuies wat gaan uitkom. Kom ons focus net op die Heere, sublief. Ons vat die oomlik. Halleluja. 1 Korintiërs 10. Ek spreek soos met verstandige mense. Oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seen, is dit nie die gemeenskap, die intieme verhouding, ook met die bloed van Jezus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap, met die lichaam van Christus nie. Omdat dit een brood is, is ons allemaal ook een lichaam. Want ons het allemaal deel, aan die een brood. Vers 20 En ek wil nie hee, dat jylle, met die duivels, met die duivels, gemeenskap moet hou nie. Jylle kan nie die beker van die Heere drink, en ook die beker van duivels nie. Jylle kan nie deel hee aan die tafel van die Heere, en ook aan die tafel van die duivels nie. Want alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand dan sy eie voordeel soek nie, maar elk in die voordeel van ander. En dan gaan hy verder oor ons algemene lewe, vers 31, of jylle dan eet of drink of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Tot verheerliking van God. En die nachtmaal, my boed, my sis, wat ons tykie vat, verklaar, ek sal net gemeenskap hee, ek sal net een intieme, heilige, skoon, mooi verhouding met God hee en is vir my moendlik dier die bloed van Jezus. En daarom het ons die voorrecht van die nachtmal. Dank die Heere, soos wat ons nou die nachtmal gebruik, betek dat ons met soveel vrijmoedigheid kan kom, tot die troon van genade. Dank die vir die voorrecht, dat ons kan vanmorgen kies, dat by die tafel van ons leven, net u, net u welkom is, Ons kies om daai ander goed te ignoreer, jyre. Weg te stap in ons gedagtes, weg te stap met ons harte van daai ander goeies in ons leven. Ek vraag Heilige Geest dat jy vir elke boete en sissie in hierdie plek te sal oopmaak in hierdie week, om te verstaan saam met wie sit hulle oor elke facet van hulle leven, jyre. Help ons allemaal met dit, sublief, jyre, ons vertrouw jy daarvoor, Vader, in Jesus naam alleen. Amen.